நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தேறிய லாபம் அல்லது தேறிய நட்டம் கணிக்கிறது அதுவும் வியாபார லாப நட்ட கூற்று மூலமாக எப்படி தேறிய லாபம் அல்லது தேறிய நட்டம் கணிக்கிறதுன்றதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் மொத்த லாபம் அல்லது மொத்த நட்டம் கணித்ததன் பின்னரே தேறிய லாபம் கணிக்கப்படும் அதோட தேறிய லாபம் கணிக்கிறதுக்கு வந்து நாங்கள் வருமானங்கள் மற்றும் செலவுகள் என்பனவற்ற கவனத்தில் கொள்ளுவோம் அதோட வியாபார கணக்கின் மூலம் பெறப்பட்ட மொத்த லாபம் அல்லது மொத்த நட்டம் என்பவற்றுடன் சேர்த்து வருமானங்கள் செலவுகளை ஒப்பிடுவதன் மூலம்தான் இந்த தேறிய லாபம் அல்லது தேறிய நட்டம் என்பன கணிக்கப்படுகிறது தேறிய லாபம் கணிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற வருமானங்களை முதல்ல நாங்கள் பார்ப்போம் வருமானங்கள் என்று சொல்லப்படுறது என்னென்னு சொன்னால் உரிமையாளரால் ஈடுபடுத்தப்படுற மூலதனம் தவிர உரிமையில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வருமானம் என என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் இதில் வந்து வணிகத்தில் உழைக்கப்பட்ட மொத்த லாபத்தை தவிர ஏனையவை எல்லாவற்றையுமே ஏனைய வருமானங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏனைய வருமானங்களுக்கான உதாரணங்கள் சிலவற்றை பார்ப்போம் நாங்கள் வட்டி வருமானம் வாடகை வருமானம் பங்கு லாப வருமானம் பெற்ற கழிவு வருமானம் மற்றும் பெற்ற தரகு வருமானம் என்பன வந்து இந்த ஏனைய வருமானங்களுக்கு உதாரணங்களாக நாங்கள் கொள்ளுவோம் அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் செலவுகளை பற்றி பார்ப்போம் வருமானம் போலவே செலவுகளும் முக்கிய அம்சமாக காணப்படுது பற்றுக்களால் ஏற்படுற உரிமையாண்மை குறைவை விட உரிமையில் ஏற்படுற குறைவுகள் அனைத்தும் செலவுகள் என்று சொல்லப்படுது தேறிய லாபத்தின கணிக்கும் போது நாங்கள் செலவுகளை நான்காக வகைப்படுத்தலாம் முதலாவது வந்து விநியோக செலவுகள் இரண்டாவது நிர்வாக செலவுகள் மூன்றாவது ஏனைய செலவுகள் நான்காவது நிதி செலவுகள் தேறிய லாபத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுற இந்த நான்கு செலவுகளையும் தனித்தனியாக நாங்கள் பார்ப்போம் அதில் முதலாவது வந்து விநியோக செலவுகள் விநியோக செலவுகள் என்று சொன்னால் வணிகம் ஒன்றில் விற்பனை மற்றும் விநியோகம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்துகிற அனைத்து செலவுகளையுமே நாங்கள் விநியோக செலவுகள் என்று சொல்லுவோம் இதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது விளம்பர செலவு விற்பனை ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் விற்பனை தரகு அறவிட முடியா கடன் கொடுத்த கழிவு போன்றனவற்ற நாங்கள் இதுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அடுத்ததாக வந்து நிர்வாக செலவுகள் வணிகம் ஒன்றில் நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்காக மேற்கொள்ளப்படுற அனைத்து செலவுகளையுமே நாங்கள் நிர்வாக செலவுகள் என்று சொல்லுவோம் இதுக்கும் பல உதாரணங்கள் காணப்படுது அதில் சிலவற்றை பார்ப்போம் நாங்கள் கட்டிட வாடகை காப்புறுதி கட்டணம் மின் கட்டணம் தொலைபேசி கட்டணம் அலுவலக உபகரண பெருமான தேவு கட்டிட பெருமான தேவு போன்றனவற்றை உதாரணங்களாக சொல்லலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் ஏனைய செலவுகள் என்றா என்னென்னு பார்ப்போம் வணிகம் ஒன்றின் விநியோக நிர்வாக நிதி செலவுகள் தவிர்த்த ஏனைய எல்லா செலவுகளையும் நாங்கள் ஏனைய செலவுகள் என்று சொல்லுவோம் இதுக்கு மோசடி நட்டம் தீயழிவு நட்டம் என்ற உதாரணங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் நிதி செலவுகள் என்றா என்னென்னு பார்ப்போம் வணிகத்துக்கு தேவையான கடன்களை வணிகம் பெற வேண்டியிருக்கு அந்த வணிகத்துக்கு தேவையான கடன்கள் தொடர்பாகவும் வணிகம் வங்கிகளில் போன்ற வணிகம் தொடர்பான கணக்குகள் தொடர்பாகவும் பேணி செல்வதற்காக ஏற்படுற செலவுகளை வந்து நாங்கள் நிதி செலவுகள் என்று சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து உதாரணமாக நாங்கள் பார்ப்போம் வங்கி கடன் வட்டி வங்கி கட்டணம் காசோலை புத்தக கட்டணம் வங்கி மேலதிகப்பட்ட வட்டி போன்றனவற்றை பார்க்கலாம் நாங்கள் நாங்கள் பார்த்த இந்த செலவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கிற செலவுகளை வகைப்படுத்தி பார்ப்போம் நாங்கள் முதல்ல நாங்கள் செலவுகள் என்னென்னு பார்ப்போம் கட்டட வாடகை அலுவலக உபகரண பெருமான தேவு வாடகை வருமானம் விளம்பர செலவு கட்டட பெருமான தேய்வு எழுதுகருவி செலவு காசு மோசடி நட்டம் கொடுத்த கழிவு விற்பனை ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் வட்டி வருமானம் பெற்ற கழிவு வருமானம் வங்கி கடன் வட்டி வங்கி மேலதிகப்பற்று வட்டி வங்கி கட்டணம் பங்கு லாப வருமானம் விநியோக வன் பெருமான தேய்வு விற்பனை தரகு தீயழிவு நட்டம்
திட்டம் பெற்ற தரகு வருமானம் அறவிட முடியா கடன் திருத்த செலவுகள் நிர்வாக சம்பளம் காப்புறுதி கட்டணம் இப்ப நாங்க வருமானங்கள் மற்றும் செலவுகளை தனித்தனி தலையங்களின் அடிப்படையில பிரிச்சு பார்ப்போம் ஏனைய வருமானங்களுக்குள்ள எங்களுக்கு வட்டி வருமானம் வாடகை வருமானம் பங்கு லாப வருமானம் பெற்ற கழிவு வருமானம் பெற்ற தரகு வருமானம் என்பன வரும் அடுத்ததா செலவுகள்ல முதலாவது செலவுகளுக்கு விநியோக செலவுகள் அந்த விநியோக செலவுகளுக்குள்ள விளம்பர செலவு விற்பனை ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் விநியோக வன் பெருமான தேய்வு விற்பனை தரகு அறவிட முடியா கடன் கொடுத்த கழிவு என்பன வரும் அடுத்தது நிர்வாக செலவுகள் அதுக்குள்ள கட்டட வாடகை காப்புறுதி கட்டணம் அலுவலக உபகரண பெருமான தேய்வு கட்டட பெருமான தேய்வு திருத்த செலவுகள் எழுதிகருவி செலவு நிர்வாக சம்பளம் என்பன அதுக்குள்ள வரும் அடுத்தது ஏனைய செலவுகள் ஏனைய செலவுகளுக்குள்ள காசு மோசடி நட்டம் தீயழிவு நட்டம் என்பன வரும் அடுத்தது நிதி செலவுகள் நிதி செலவுகளுக்குள்ள வங்கி கடன் வட்டி வங்கி மேலதிக பற்று வட்டி வங்கி கட்டணம் என்பன வரும் இதை நாங்கள் இப்ப தனித்தனியா பிரிச்சு பார்த்துட்டோம் நாங்கள் ஏற்கனவே வருமானங்களையும் செலவுகளையும் தனித்தனி தலையங்களுக்கு அடிப்படையில பார்த்துட்டோம் இப்ப வந்து ஒவ்வொரு செலவுகளுக்கும் வருமானங்களுக்கும் பெருமதி தரப்பட்டிருக்கு அந்த செலவுகளையும் வருமானங்களையும் தனித்தனி தலையங்கள் அடிப்படையில மொத்த பெருமதிய பார்க்க போறோம் முதல்ல தரப்பட்ட செலவுகளையும் வருமானங்களையும் பார்ப்போம் கட்டட வாடகை நாலாயிரம் அலுவலக உபகரண பெருமான தேவு மூவாயிரம் வாடகை வருமானம் ஆறாயிரம் விளம்பர செலவு பத்தாயிரம் கட்டட பெருமான தேய்வு ரெண்டாயிரம் எழுதுகருவி செலவு ஆயிரம் காசு மோசடி நட்டம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்த கழிவு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு விற்பனை ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் பத்தாயிரம் வட்டி வருமானம் ஐயாயிரம் பெற்ற கழிவு வருமானம் ஆயிரம் வங்கி கடன் வட்டி மூவாயிரம் வங்கி மேலதிக பற்று வட்டி ரெண்டாயிரம் வங்கி கட்டணம் ஆயிரம் பங்கு லாப வருமானம் இரண்டாயிரம் விநியோக வன் வருமான தேவு மூவாயிரத்து ஐநூறு விற்பனை தரகு ஆயிரம் தீயழிவு நட்டம் ஐயாயிரம் பெற்ற தரகு வருமானம் ஆறாயிரம் அறவிட விடையா கடன் ஆயிரம் திருத்த செலவுகள் மூவாயிரம் நிர்வாக சம்பளம் பதினைஞ்சாயிரம் இப்ப நாங்க முதலாவதா ஏனைய வருமானங்கள்ட மொத்த பெருமதிய பார்ப்போம் ஏனைய வருமானங்களுக்குள்ளவங்களுக்கு வட்டி வருமானம் ஐயாயிரம் வாடகை வருமானம் ஆறாயிரம் பங்கு லாப வருமானம் ரெண்டாயிரம் பெற்ற கழிவு வருமானம் ஆயிரம் பெற்ற தரகு வருமானம் ஆறாயிரம் இத கூட்டுனா எங்களுக்கு மொத்த ஏனைய வருமானங்கள் கிடைக்க பெறுது இருபதாயிரம் அடுத்தது விநியோக செலவுகள் மொத்த பெருமதிய பார்ப்போம் விளம்பர செலவு பத்தாயிரம் விற்பனை ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் பத்தாயிரம் விநியோக வன் பெருமான தேவு மூவாயிரத்து ஐநூறு விற்பனை திறகு ஆயிரம் அறவிட முடியா கடன் ஆயிரம் கொடுத்த கழிவு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு விநியோக செலவுகள்ற மொத்த பெருமதி இப்ப எங்களுக்கு இருபத்தி எட்டாயிரம் அடுத்ததா வந்து நிர்வாக செலவுகள்ற மொத்த பெருமதிய பார்ப்போம் கட்டட வாடகை நாலாயிரம் அலுவலக உபகரண பெருமான தேவு மூவாயிரம் கட்டட பெருமான தேவு இரண்டாயிரம் திருத்த செலவுகள் மூவாயிரம் எழுதுகருவி செலவு ஆயிரம் நிர்வாக சம்பளம் பதினைஞ்சாயிரம் மொத்த நிர்வாக செலவுகள் இருபத்தி எட்டாயிரம் ஏனைய செலவுகள் ஏனைய செலவுகள்ல வந்து காசு மோசடி நட்டம் ஆயிரத்தி ஐநூறு தீயழிவு நட்டம் ஐயாயிரம் மொத்த ஏனைய செலவுகள் ஆறாயிரத்து ஐநூறு அடுத்தது நிதி செலவுகள் மொத்தம் பார்ப்போம் வங்கி கடன் வட்டி மூவாயிரம் வங்கி மேலதிக பற்று வட்டி ரெண்டாயிரம் வங்கி கட்டணம் ஆயிரம் மொத்த நிதி செலவுகள் ஆறாயிரம் நாங்கள் இப்ப சுகன் வணிகத்திட தகவல்களை பார்க்க போறோம் இந்த தகவல்களை வச்சு கொண்டு தேறிய லாபத்தை கணிச்சு பார்ப்போம் எங்களுக்கு மொத்த லாபம் நேரடியாக இங்க தரப்பட்டிருக்கு இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கட்டட வாடகை மூவாயிரம் வாடகை வருமானம் ஐயாயிரம் விளம்பர செலவு பன்னிரெண்டாயிரம் கட்டட பெருமான தேய்வு நாலாயிரம் விற்பனை ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் பதினைஞ்சாயிரம் வங்கி கடன் வட்டி ஆறாயிரம் 
விநியோக வன்பருமான தேவு மூவாயிரத்து ஐநூறு விற்பனை தரகு மூவாயிரம் தீயழிவு நட்டம் ஐயாயிரத்து ஐநூறு நிர்வாக சம்பளம் பதினெட்டாயிரம் பெற்ற கழிவு வருமானம் ரெண்டாயிரம் இவ்வளவு தகவல்களையும் பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் எப்படி தேறிய லாபம் கணிக்கிறதுன்றத பார்ப்போம் சுகன் வணிகத்துல தேறிய லாபத்தை நாங்கள் இப்ப பார்க்க போறோம் இந்த தேறிய லாபத்தை லாப நட கூற்று வடிவுல பார்க்க போறோம் வணிகம் ஒன்றுல செயற்பாட்டு பெறுபற்ற காட்டுவதற்காக லாப நட கூட்டு தயாரிக்கப்பட வேண்டும் முதலாவது வந்து லாப நட கூட்டிட தலையங்கத்தை பார்ப்போம் சுகன் வணிகத்தின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரெண்டு முப்பத்தொன்றில் முடிவடைந்த வருடத்திற்கான லாப நட கூற்று கட்டாயம் தலையங்கம் விடப்பட வேண்டும் அடுத்ததா எங்களுக்கு இப்ப மொத்த லாபம் நேரடியாகவே தரப்பட்டிருக்கிறதால நேரடியாகவே நாங்கள் மூன்றாவது குளத்துல போடுவோம் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் அடுத்தது ஏனைய வருமானத்தை நாங்கள் இப்ப மொத்த லாபத்தோட கூட்ட வேணும் ஏனைய வருமான வண்டங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு பெற்ற கழிவு வருமானமும் வாடகை வருமானமும் பெற்ற கழிவு வருமானம் வந்து ரெண்டாயிரம் வாடகை வருமானம் ஐயாயிரம் அந்த ரெண்டையும் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்னா மொத்த லாபத்தோட கூட்ட போறோம் மொத்த லாபத்தோட இந்த ஏழாயிரத்தை கூட்டும் போது எங்களுக்கு இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கிடைக்க பெறுது அடுத்தது வந்து செலவுகளை பார்ப்போம் செலவுகளை வந்து நான்காக நாங்க பிரிக்கிறோம் முதலாவது வந்து விநியோக செலவு விநியோக செலவுல வந்து இங்க நாலு செலவுகள் எங்களுக்கு இருக்கு விளம்பர செலவு பன்னெண்டாயிரம் விற்பனை ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் பதினையாயிரம் விநியோக வன் பருமான தேவு மூவாயிரத்தி ஐநூறு விற்பனை தரகு மூவாயிரம் இந்த நாலு செலவுகளையும் கூட்டும் போது எங்களுக்கு விநியோக செலவுகள்ற மொத்தம் முப்பத்தி மூவாயிரத்து ஐநூறு கிடைக்க பெறுது அடுத்ததான் நிர்வாக செலவு நிர்வாக செலவுல வந்து மூன்று செலவுகள் எங்களுக்கு இருக்கு கட்டட வாடகை மூவாயிரம் கட்டட பெருமான தீவு நாலாயிரம் நிர்வாக சம்பளம் பதினெட்டாயிரம் இந்த மூன்று செலவுகளையும் கூட்டும் போது எங்களுக்கு நிர்வாக செலவுகள்ற மொத்தம் இருபத்தி ஐயாயிரம் கிடைக்க பெறுது ஏனைய செலவுல ஒரு செலவு தான் எங்களுக்கு இங்க தரப்பட்டிருக்கு தீயழிவு நட்டம் ஐயாயிரத்து ஐநூறு அதை அப்படியே நாங்கள் போடுவோம் அடுத்து நிதி செலவுகளையும் அதே போல ஒரு செலவு தான் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு வங்கி கடன் வட்டி ஆறாயிரம் அதையும் நாங்கள் அப்படியே போடுவோம் இப்ப நாங்க விநியோக செலவு நிர்வாக செலவு ஏனைய செலவு நிதி செலவு நான்கு செலவுகள்ற மொத்தத்தையும் கூட்ட போறோம் நான்கு செலவுகள்ற மொத்தத்தையும் நாங்கள் கூட்டைகள எங்களுக்கு கிடைக்க பெறுது செலவுகள் மொத்த பெருமதி எழுபதாயிரம் கிடைக்க பெறுது இந்த செலவுகள் மொத்த பெருமதியை நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்று சொன்னா மொத்த லாபத்தையும் ஏனைய வருமானத்தையும் கூட்டி பெறப்பட்ட எங்களை ரெண்டு லட்சத்தி நாப்பத்தி ஏழாயிரத்தோட இருந்து மொத்த லாபம் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தோட ஏனைய வருமானம் ஏழாயிரத்தை கூட்டி எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்ற ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்துல இருந்து இந்த செலவுகள் மொத்த பெருமதி எழுபதாயிரத்தை கழிக்க போறோம் எழுபதாயிரத்தை நாங்கள் கழிக்கக்குள்ள எங்களுக்கு கிடைக்க பெற விட வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரம் இதைத்தான் நாங்க சொல்லுவோம் தேறிய லாபம் என்று சொல்லுவோம் இரண்டு லட்சத்தி நாப்பத்தி ஏழாயிரத்துல இருந்து எழுபதாயிரத்தை கழிக்கும் போது எங்களுக்கு கிடைக்க பெறுது ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரம் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் தேறிய லாபம் என்று அதன் கட்டாயம் நாங்கள் எழுத வேண்டும் தேறிய லாபம் மூலதன கணக்கிற்கு மாற்றியதென்று கட்டாயம் எழுதவே வேண்டும் அடுத்ததா வந்து நாங்க பார்ப்போம் லாப நட்ட கூற்று அல்லது வருமான கூற்றுட மாதிரிய பார்ப்போம் இந்த மாதிரியில பாருங்க முதலாவது வந்து தலையங்கம் கட்டாயம் நாங்கள் போடவே வேணும் அடுத்ததா வந்து நாங்கள் பார்த்த வியாபார கணக்கிட வடிவம் தரப்பட்டிருக்கு விற்பனை அதுக்கு பிறகு விற்பனை கிரயம் அதுக்கு பிறகு மொத்த லாபம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இப்ப பார்த்த ஏனைய வருமானம் செலவுகள் என்பன தரப்பட்டிருக்கு இறுதியில தேறிய லாபம் மூலதன கணக்கிற்கு மாற்றியதுன்றது தரப்பட்டிருக்கு இதுதான் நாங்கள் இப்ப பயன்படுத்துற லாப நட்ட கூட்டிட மாதிரியா காணப்படுகிறது லாப நட்ட கூட்டிட மாதிரி நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அதை அடிப்படையா வச்சுக்கொண்டு கோவி வணிகத்துல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னெண்டு முப்பத்தி ஓராம் தேதியில முடிவடைந்த வருடத்திற்கான லாப நட்ட கூட்டை நாங்கள் தயாரிப்போம் அதுக்கு கோவி வணிகத்தால தரப்பட்ட மீதிகள் எங்களுக்கு இருக்கு அதை பார்ப்போம் இருப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்று ஒன்றில் அதாவது ஆரம்ப இருப்பு எட்டாயிரம் காசு மோசடி நட்டம் மூவாயிரம் விநியோக வன் பெருமான தீவு நாலாயிரம் கொள்வனவுகள் எண்பத்தி ஐயாயிரம் ஒற்றுமை கூலி ஆறாயிரம் நிலைய வாடகை பத்தாயிரம் ஏற்றிறக்கல் கூலி நாலாயிரம் விற்பனைகள் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் விளம்பரம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு அறவிட முடியா கடன் ஆயிரம் கொடுத்த கழிவு நாலாயிரம் பெற்ற கழிவு ஆறாயிரம் 
சம்பளமும் கூலியும் பதினாலாயிரம் காப்புறுதி எட்டாயிரம் நிர்வாகச் சவளம் இருபதாயிரம் மின்கட்டணம் ஒன்பதாயிரம் தரகு வருமானங்கள் ஐயாயிரம் எழுது கருவிகள் மூவாயிரத்து ஐநூறு வங்கி கட்டணம் நாலாயிரத்து ஐநூறு கட்டடம் பழுது பார்த்தல் ஆறாயிரத்து எண்ணூறு வட்டி வருமானம் ஐயாயிரத்து இருநூறு விளம்பர செலவுகள் ஏழாயிரத்து ஐநூறு வங்கி கடன் வட்டி ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு இறுதியில வந்து தரப்பட்டுக்கு ஒரு விஷயம் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்தும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளனவா அப்படி என்று சொன்னா எங்களுக்கு இங்க இறுதி இருப்பு இல்லை என்றது அர்த்தமாக கொள்ளப்படும் இனி நாங்கள் லாவண்ட கூட்டு எப்படி செய்கிறது என்று பார்ப்போம் தரப்பட்ட தகவல்களை வச்சுக்கொண்டு கோபி வணிகத்துல லாவண்ட கூட்டு நாங்கள் இப்ப தயாரிப்போம் முதலாவது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தலையங்க முக்கியம் கோவி வணிகத்தின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னிரண்டு முப்பத்தொன்னில் முடிவடைந்த வருடத்திற்கான லாபனிட்ட கூட்டு அடுத்ததான் எங்களுக்கு தரப்பட்டது விற்பனை விற்பனை வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் விற்பனையில இருந்து விற்பனை கிரியத்தை கழிக்கிறது மூலமா தான் எங்களுக்கு மொத்த லாபம் கிடைக்க போகுது விற்பனை கிரியத்தை முதல்ல பார்ப்போம் ஆரம்ப இருப்பு எட்டாயிரம் கொள்வனவுகள் எட்டாயிரத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் ஒற்றுமை கூலி ஆறாயிரம் ஏற்றிறக்கல் கூலி நாலாயிரம் இந்த நாலு விஷயத்தையும் கூட்டும் போது எங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரம் விற்பனை கிரியம் வருது இறுதி இருப்பு எங்களுக்கு இல்ல முதலே கணக்குல சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால விற்பனைக்கு தயாராக இருந்த பொருளும் விற்பனை கிரியமும் எங்களுக்கு இங்க ஒரே பெருமதியை தான் தருகுது ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரம் அந்த ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தை விற்பனையில இருந்து கழிப்பம் கிடைக்கப்படுற தொகை வந்து எங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் இதுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கிற மொத்த லாபம் விற்பனை கிரியத்தில இரு கிரியத்தின விற்பனையில இருந்து கழிக்கும் போது எங்களுக்கு கிடைக்கிற பெருமதி ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் அது எங்களுக்கு மொத்த லாபம் அடுத்தது கிடைக்க பெற்ற மொத்த லாபத்தோட நாங்கள் ஏனைய வருமானங்களை கூட்டுவோம் இங்க எங்களுக்கு நாலு ஏனைய வருமானங்கள் தரப்பட்டிருக்கு பெற்ற கழிவு வாடகை வட்டி தரகு பெற்ற கழிவு வருமானம் ஆறாயிரம் வாடகை வருமானம் ஐயாயிரம் வட்டி வருமானம் ஐயாயிரத்தி இருநூறு தரகு வருமானம் ஐயாயிரம் இந்த நாளையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு வருது இருபத்தி ஓராயிரத்தி இருநூறு மொத்த லாபத்தோட இருபத்தி ஓராயிரத்தி இருநூறு ஏனைய வருமானத்தை கூட்டி நம்ம என்ன சொன்னா எங்களுக்கு கிடைக்க பெறுது ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூறு அடுத்ததா வந்து செலவுகளை பார்ப்போம் நாங்கள் செலவுகளை வந்து நாங்கள் கழிக்க வேணும் முதலாவது வந்து விநியோக செலவுங்களுக்கு இதுல எங்களுக்கு ஐந்து விநியோக செலவு தரப்பட்டிருக்கு விளம்பர செலவு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு விநியோக வன் பெருமான தீவு நாலாயிரம் அறவிட முடியா கடன் ஆயிரம் சம்பளமும் கூலியும் பதினாலாயிரம் கொடுத்த கழிவு நாலாயிரம் இந்த அஞ்சையும் கூட்டும் போது எங்களுக்கு மொத்த விநியோக செலவு முப்பதாயிரத்து ஐநூறு கிடைக்க பெறுகுது அடுத்தது நிர்வாக செலவுகள் நிலைய வாடகை பத்தாயிரம் நிர்வாக சம்பளம் இருபதாயிரம் காப்புறுதி எட்டாயிரம் மின்கட்டணம் ஒன்பதாயிரம் எழுது கருவி மூவாயிரத்தி ஐநூறு கட்டடம் பழுது பார்த்தல் ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு இந்த ஆறு விஷயத்தையும் கூட்டைக்குள்ள எங்களுக்கு நிர்வாக செலவுகளிடம் மொத்தம் கிடைக்க பெறுது ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூறு அடுத்த ஏனைய செலவுகள் அதுல ஒரு செலவு தான் தரப்பட்டிருக்கு காசு மோசடி நட்டம் மூவாயிரம் அது அப்படியே போடுவோம் அடுத்தது நிதி செலவுகள் நிதி செலவுகள்ல ரெண்டு செலவுகள் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு வங்கி கடன் வட்டி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வங்கி கட்டணம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு இரண்டையும் கூட்டும் போது மொத்த நிதி செலவுகள் எங்களுக்கு ஏழாயிரம் இப்ப மொத்த செலவு நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு விநியோக செலவுகள் நிர்வாக செலவுகள் ஏனைய செலவுகள் நிதி செலவுகள் நான்கிட மொத்தத்தை நாங்கள் பார்க்க போறோம் நான்கு விஷயத்தின் மொத்தமே நாங்க கூட்டினம் என்று சொன்னா தொண்ணூற்றி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு மொத்த செலவா எங்களுக்கு அமையுது ஏனைய வருமானத்தோட மொத்த லாபத்தை கூட்டி பெறப்பட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூறுல இருந்து தொண்ணூற்றி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு நாங்கள் இப்ப கழிக்க போறோம் கழிச்சம் சொன்னா எங்களுக்கு எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு விட கிடைக்கும் அதுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கிற தேறிய லாபமா இருக்கும் தேறிய லாபம் உலக கணக்கிற்கு மாற்றியது என்று கட்டாயம் நாங்கள் எழுதணும் மொத்த லாபத்தோட ஏனைய வருமானத்தை கூட்டி பெறப்பட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூறுல இருந்து மொத்த செலவுகள் தொண்ணூற்றி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு கழிக்கிறதன் மூலமா எழுபத்தேழாயிரத்தி ஐநூறு எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுது அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் தேறிய லாபம் உண்டு